మానవ సహిత అంతరిక్ష సన్నాహక ప్రయోగం గగన్యాన్ కు ఇస్రో సిద్ధమైంది చంద్రయాన్ త్రీ ప్రయోగంతో మెరిసిన భారత్ ఇప్పుడు మనుషులను అంతరిక్షంలోకి తీసుకువెళ్లే ప్రయోగంపై దృష్టి సారించింది ఇప్పటి వరకు మూడు దేశాలకే సాధ్యమైన ఈ ఘనత త్వరలోనే భారత్ కూడా అందుకోనుంది ఇందులో భాగంగా గగన్యాన్ కు సంబంధించిన సన్నాహక క్రూ ఎస్కేప్ సిస్టమ్ పరీక్షకు సర్వం సిద్ధమైంది ఇది విజయవంతమైతే వచ్చే ఏడాది చివరి నాటికి అంతరిక్షంలో మనం అడుగు పెట్టే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి మరి గగన్యాన్ ప్రాజెక్ట్ ఎందుకింత ప్రత్యేకం ఇందులో ఉండే క్రూ మాడ్యూల్ ఎలా పనిచేస్తుంది స్పేస్ లో మన వ్యామగాములు ఏం చేస్తారు ఇలాంటి ఆసక్తికర అంశాలను ఇప్పుడు చూద్దాం అంతరిక్ష ప్రయోగాల్లో గత కొంతకాలంగా భారత్ దూసుకెళ్తోంది ఎప్పుడూ లేని విధంగా తన విజయ పరంపరను కొనసాగిస్తోంది చంద్రయాన్ త్రీ ప్రయోగం విజయవంతం ఆదిత్య ఎల్వన్ ప్రయోగాలతో దూకుడు మీదున్న ఇస్రో ఇప్పుడు గగన్యాన్ ప్రయోగానికి సిద్ధమైంది అసలేంటి గగన్యాన్ అని ఒకసారి పరిశీలిస్తే మనుషుల్ని అంతరిక్షంలోకి తీసుకెళ్లే ప్రాజెక్ట్ ఇది ఇప్పటి వరకు అమెరికా రష్యా చైనాకు చెందిన వ్యోమగాములు మాత్రమే అంతరిక్షంలోకి వెళ్లారు అలా అంటే భారతీయులు వెళ్లలేదని కాదు అయితే భారత్ స్వయంగా ప్రయోగించిన మిషన్ల ద్వారా ఎవరూ వెళ్లలేదు అందుకే భారత్ సొంతంగా వ్యోమగాముల్ని పంపేందుకు గగన్యాన్ మిషన్ చేపట్టింది అక్టోబర్ ఇరవై ఒకటిన శ్రీహరికోటలోని షార్ కేంద్రం నుంచి ఇస్రో ఈ ప్రయోగం చేపట్టనుంది వ్యోమగాముల్ని అంతరిక్షంలోకి తీసుకెళ్లి తిరిగి సురక్షితంగా తీసుకురావడమే దీని ముఖ్య ఉద్దేశం రెండు వేల ఆరులో మొదలైన గగన్యాన్ ప్రాజెక్ట్ అనేక కారణాలతో ఇప్పటి వరకు వాయిదా పడుతూ వచ్చింది ఎట్టకేలకు ఇప్పుడు కీలక దశకు చేరుకుంది అందులో భాగంగా క్రూ ఎస్కేప్ సిస్టమ్ ను అక్టోబర్ ఇరవై ఒకటిన పరీక్షించనున్నారు అసలేంటి క్రూ ఎస్కేప్ అని ఒకసారి పరిశీలిస్తే అంతరిక్ష యాత్ర చేపట్టే వ్యోమగాముల్ని అత్యవసర పరిస్థితుల్లో రక్షించేందుకు ఏర్పాటు చేసిన వ్యవస్థ ఇందులో ఉన్న వ్యోమగాములు సురక్షితంగా అంతరిక్ష యాత్ర చేపట్టాలంటే ముందు ఈ పరీక్ష విజయవంతం కావాలి అందుకే భారత్ గగన్యాన్ ప్రాజెక్టులో కీలకమైన క్రూ ఎస్కేప్ ప్రాజెక్టును పరీక్షించనుంది దీనిలో భాగంగా క్రూ ఎస్కేప్ సిస్టంతో పాటు మాడ్యూల్ను పదిహేడు కిలోమీటర్ల ఎత్తులోకి తీసుకెళ్తారు అక్కడ మాడ్యూల్ ఆటోమేటిక్ పద్ధతి ద్వారా ఎస్కేప్ సిస్టం నుంచి వేరవుతుంది అలా వేరైన క్రూ సురక్షితంగా పారాచూట్ల సాయంతో బంగాళాఖాతంలో నేరుగా పడేలా చూస్తారు దీనిని ఇండియన్ నేవీ బృందం కూడా ఎల్లవేళలా పర్యవేక్షించనుంది ఇప్పటికే పారాచూట్లను ప్రయోగించగా కీలకమైన క్రూ మాడ్యూల్ సిస్టమ్ పరీక్షకు రంగం సిద్ధమైంది ఈ తొలి దశ ప్రయోగం విజయవంతమైతేనే రెండు వేల ఇరవై నాలుగులో నిర్వహించాలని అనుకుంటున్న గగన్యాన్ కు మార్గం సుగమమవుతుందని శాస్త్రవేత్తలు చెబుతున్నారు so this is a testing of the crew escape system using a new rocket called test vehicle so it's a liquid engine powered uh, rocket on top of that we have the crew module and crew escape system so we will create an abort condition which is uh, corresponding to uh, speed of the rocket becoming speed of the sound so at that time we will abort and then create a diesel rate in the crew module back to sea then we'll go there and collect it and see how the whole of the system performs so this test is for that bhavishyathlo chepatte gaganyan prayogam kosam munduga vyomagamulni empika chesaru indilo bhaganga indian air force ku chendina 60 mandi pilots laku aneka rakala parikshalu nirvahinchi vadapotu tarvata chivaraku 2019 lo nalugurini empika chesaru aithe ee dasalo oka sandeham raavachu pilots la enduku antarikshan loki ani antariksha yatra anedi chaala klishtamaina saval అంతరిక్ష నౌకల్ని నడపటం పరిశోధనలు చేయటం అత్యవసర పరిస్థితుల్లో నిర్ణయాలు తీసుకోవడం లాంటివి ఉంటాయి ఈ సవాళ్లను అధిగమించటానికి పైలట్లు ఎప్పుడూ సిద్ధంగా ఉండటంతో పాటు వీరు వివిధ రకాల ట్రైనింగ్లను పూర్తి చేసి ఉండటం కలిసొచ్చే అంశం అయితే ఈ ప్రయోగం కోసం ఎంపిక చేసిన పైలట్లకు రష్యాలోని యూరీ గగరిన్ కాస్మోనాట్ రీసెర్చ్ ట్రైనింగ్ సెంటర్లో శిక్షణ ఇచ్చారు ప్రస్తుతం బెంగళూరులో కూడా వీరికి వివిధ రకాల శిక్షణల్ని అందిస్తున్నారు ఇందులోనే వీరికి క్రూ మాడ్యూల్ ఆపరేటింగ్ కూడా ఉంటుంది గగన్యాన్ కోసం భారత్ ప్రయోగించే రాకెట్ బరువు పూర్తిగా ఎనిమిది పాయింట్ రెండు టన్నులు ఉండనుంది ఇందులోని క్రూ మాడ్యూల్ ను ముగ్గురు కూర్చునే విధంగా డిజైన్ చేశారు అందులో భాగంగా ఇస్రో బాహుబలి రాకెట్ అయిన ఎల్విఎం త్రీ ని వినియోగించనుంది దీనిని చంద్రయాన్ త్రీకి కూడా వినియోగిస్తున్నారు కానీ ఈసారి మనుషుల్ని పంపుతూ ఉండడంతో దీనిని హెచ్విఎల్ఎం త్రీగా డిజైన్ చేశారు ఇది ఘన ద్రవ క్రయోజనిక్ ఇంధనాన్ని వినియోగించుకుంటూ మూడు దశల్లో పనిచేయనుంది 
నిర్దిష్ట ఎత్తుకు చేరుకోగానే ఆర్బిట్ మాడ్యూల్ వాహక నౌక నుంచి విడిపోతుంది అయితే ఆర్బిటర్ మాడ్యూల్ నాలుగు వందల కిలోమీటర్ల ఎత్తులో దీనిని ప్రవేశపెడుతుంది మ్యాండ్ మిషన్ స్పేస్ ఫ్లైట్ అనేది వెళ్లే ముందు టూ అన్మ్యాండ్ మిషన్ అంటే ఎవరు లేని రెండు అన్మ్యాండ్ మిషన్ ముందు వెళ్లాల్సి ఉంది ఎందుకంటే అక్కడ టెస్ట్ జరగాల్సి ఉంది అక్కడ ఒకవేళ మనుషులు వెళ్తే వాళ్ళ పరిస్థితులు ఎట్లుంటే వాళ్ళు ఏ సవాల్ ఎదుర్కోవాల్సి ఉంటుంది ఆ సవాల్ ని ఎలా అధిగమించాలనే దాని మీద ఫస్ట్ రెండు ఎవరు లేని అన్మ్యాండ్ స్పేస్ వెహికల్స్ ని పంపించడం జరుగుతుంది ఇదంతా కూడా ప్రక్రియ జిఎస్ఎల్వి ఎంకే త్రీ జియో సింక్రనైస్ శాటిలైట్ లాంచింగ్ వెహికల్ ఎంకే త్రీ అనే ఒక శాటిలైట్ లాంచింగ్ వెహికల్ ద్వారా జరుగుతుంది ఈ ఈ వాహనం ఎలాంటిదంటే ఇది ఎక్కువ పేలోడ్స్ తీసుకెళ్లడానికి మనకి సహకరిస్తుంది అనమాట ఈ గగన్యాన్ మిషన్ లో మనకి ముఖ్యంగా రెండు మాడ్యూల్స్ ఉంటాయి ఒకటి క్రూ మాడ్యూల్ ఇంకోటి సర్వీస్ మాడ్యూల్ ఈ రెండు కలిపి ఆర్బిటార్ మాడ్యూల్ అంటాం అనమాట ఈ జియో సింక్రనైస్ శాటిలైట్ లాంచింగ్ వెహికల్ ఎంకే త్రీ మనని లో అర్త్ ఆర్బిటార్ లో పెట్టిన తర్వాత ఈ ఆర్బిటార్ మాడ్యూల్ విడిపోయిన తర్వాత అందులో నుంచి క్రూ మాడ్యూల్ అంటే ఎవరైతే ముగ్గురు మనుషులు ఉంటారనమాట ఇందులో ముగ్గురు మనుషుల్ని మనం అంతరిక్షంలోకి పంపించడానికి భారత్ గగన్యాన్ మిషన్ చేపట్టడం జరిగింది క్రూ మాడ్యూల్ తో పాటు సర్వీస్ మాడ్యూల్ కూడా ఉండే ఈ ప్రయోగంలో క్రూ మాడ్యూల్ ను లోహం అల్యూమినియం తో తయారు చేశారు క్రూ మాడ్యూల్ ను నడిపించే మొత్తం సాంకేతికత సర్వీస్ మాడ్యూల్ లోనే ఉంటుంది ఇస్రో చేపట్టే అన్ని రకాల పరిశోధనలు పూర్తయిన తర్వాత సర్వీస్ మాడ్యూల్ నుంచి క్రూ మాడ్యూల్ విడిపోయి అది నేరుగా సముద్రం ఉపరితలం పైకి దిగుతుంది అయితే భూమిపైకి వచ్చే సమయంలో దాని వేగం సెకనుకు రెండు వందల పదహారు మీటర్లు ఉంటుంది దాని వేగాన్ని నియంత్రించడానికి పారాచూట్లను సాయంగా వినియోగించనున్నారు తద్వారా దాని వేగం సెకనుకు పదకొండు మీటర్లకు తగ్గి నెమ్మదిగా దిగుతుంది ఇది ప్రయోగంలో చాలా కీలకమని చెబుతున్నారు శాస్త్రవేత్తలు ఆర్బిటల్ మాడ్యూల్ ఇస్ ది వన్ దట్ విల్ ఈవెన్చువలీ గో ఇన్ టు స్పేస్ అండ్ అండ్ ప్లేస్డ్ ఇన్ అండ్ ఆర్బిట్ అబౌట్ ది అర్త్ అండ్ ఇట్ విల్ బీ సర్టమ్ ఎంబులేటింగ్ ది అర్త్ ఫర్ అబౌట్ త్రీ డేస్ అండ్ దే ఆర్ సపోజ్ టు బి త్రీ అస్ట్రోనాట్స్ ఇన్ ఇన్ దట్ మాడ్యూల్ ది ఆర్బిటల్ మాడ్యూల్ కన్సిస్ ఆఫ్ టు మాడ్యూల్స్ విచ్ ఇస్ వన్ ఈజ్ క్రూ మాడ్యూల్ ది అదర్ ఈజ్ సర్వీస్ మాడ్యూల్ few module is where the astronauts will be uh, uh, placed and they have the experiments to carry and then all their life support system the service module has uh, liquid rockets so as uh, they go into space and then are to be placed in the orbit so service module also is part of the orbital module varam rojula paatu module saaginche antariksha yatra chaala keelakam 400 km la ettulo untu bhoomi chuttu paribhramisthundi anantaram adi neruga bhoomi ki cherutundi అయితే మనుషులను పంపించే కంటే ముందు ఇస్రో ఒక మానవ రహిత యాత్రను చేపట్టే అవకాశం ఉంది వ్యోమగాముల రక్షణే ప్రధాన లక్ష్యంగా ముందు ఒక రోబోట్ ను స్పేస్ లోకి పంపి తిరిగి విజయవంతంగా భూమిపైకి తీసుకురావాలని చూస్తుంది ఇది విజయవంతమైతే అప్పుడు అసలైన ప్రయోగం చేపట్టే అవకాశం ఉంది దీనికి మొత్తంగా పదివేల కోట్ల వరకు ఖర్చు చేస్తున్నారు దీనిలో ఇస్రోతో పాటు డిఆర్డిఓ హెచ్ఏఎల్ లాంటి సంస్థలు కూడా పాలుపంచుకుంటున్నాయి అన్ని పరీక్షలు విజయవంతమైతే రెండు వేల ఇరవై నాలుగు చివరి నాటికి ఈ ప్రయోగం చేపట్టే అవకాశం ఉంది